Jaga anak ini. Aku kena cari duit lebih. Aku mau ke tempat lain. Ini ada surat beranak dia. Kau simpan, tapi kau jangan ceraikan sama dia. Penyakit asma banyak terjadi kepada sebilangan penduduk dunia dan banyak yang beranggapan ianya tidaklah serius. Tapi kalau tak jaga pantang, tak jaga kesihatan, ianya boleh membawa maut. Iqbal ada stres ke dengan urusan syarikat? Dia... Dia sekarang terlalu banyak fikirkan pasal pencarian ibu dan kakak dia, Dok. Cannot be like that. Life must go on. So, Iqbal pergi holiday. Will he be okay, Doctor? Well, dia akan baik. Sekiranya dia dapat mengenepikan hal-hal yang boleh memudaratkan diri dia. Keadaan kesihatan dia sangat teruk sekarang ni. Semuanya rendah. Neutral dalam badan tak cukup untuk orang yang berpenyakit. One more thing, saya dengar cerita dia selalu keluar malam. Saya bukan baru kenal Sari Dua dengan Cik Nohan. Begitu juga dengan Iqbal. Tolonglah. Tolong nasihatkan dia supaya menjaga kesihatan dia. Kalau dia baik terus sekalipun, tapi kalau dia tak jaga makan, minum, dan masih lagi mengamalkan aktiviti-aktiviti yang tidak baik. Berkemungkinan penyakit dia akan bertambah teruk. Tak ni, so ni. Nak tunggu nasi nak apa saya makan. Kita apa? Makan sikitlah. Lambatlah baik nanti tu. Kena kerja lagi ke makan. Hmm. Hmm. Tahu lah, 
Mama call dia banyak kali Dia tak jawab And then SMS Dia tak balas SMS Pak don't worry sayang Mama Ayah yakin Jun akan balik Dia sayang you hmm? Boleh masuk? Ya, yeah, masuklah Iqbal sihat nanti hari ni? Better, better. Cuma lemah lagi. Oh. Nanti nampak penat lah nanti. I think you should go back and dress. I boleh jaga Iqbal kat sini? Oh, I memang nak ke pejabat pun. Um, I rasa Iki tak perlu berteman pun tak apa. Dia boleh uruskan diri dia sendiri. Nanti, trust me. Bagilah saya peluang tebus balik semua kesalahan saya yang saya buat pada Iqbal. Nanti, please. Iki sayang, Mama nak... Okey, cepat eh. Ada mesyuarat dengan Tan Sri Bazir. Ya. Yeah. I'll see you later. Baik. Thank you, Mama. Ya. Yeah. Saya pada janji awak. Awak jaga Iki baik-baik. Trust me, Nanti. I will. Get my bag, please. Tujuan kau sebenarnya ni? Tak ada apa-apa. Saya cuma nak jaga Iqbal. Tak apa. Nak kucar kacikan keluarga aku lagi? Nanti Ruhaya tak kisah pun. Dia memang tak kisah. Dia berfikiran terbuka tapi aku kisah. Aku tak boleh lupa apa yang kau dah buat pada aku selama ni. Jadi kalau macam tu, saya rasa lebih baik kalau saya ikut pandangan orang yang berfikiran terbuka. Kau ni tak kerti bahasa ke apa? Orang dah tak suka. Kau tinggi-hinggi lagi. Awak cakaplah apa yang nak cakap. Saya tak akan pergi. Aku tak pernah jumpa lah perempuan macam kau. Harap muka je cantik. Perangai mengalahkan binatang. Saya bancuh Milo. Awak makan dengan roti, eh? Tak nak. Saya nak nasi berani dengan ayam masalah. Okey. Saya turun ke kafe. Ada apa-apa, awak -apa, tekan butang kecemasan, okey? Sekejap, eh? Kenapa berterima kasih pula ni? Yalah, kalau awak nak tolong, takkan kita nak ucapkan terima kasih. 
Uh, Iba. I nak minta maaf dengan you atas semua yang I dah buat ni. You maafkan I kan? Tadi you kata kalau orang tolong, kena cakap terima kasih. Kalau you terus perangai baik macam ni, tentu I akan maafkan you. Thanks, Iqbal. Sekarang I dah sedar. Dunia ni tak selalunya suram. Selama I hilang daripada Loraya Holdings, I banyak belajar tentang hidup. I menyesal dengan apa yang I buat selama ni. Yang I paling menyesal, bully you. It's okay, Serena. I harapkan dan I selalu doakan untuk you. Supaya you dapat kehidupan yang terbaik untuk diri you sendiri. Thanks, Iqbal. Masa welcome. I janji I tak akan sakitkan hati you lagi. I nak you janji dengan diri you sendiri. Boleh? You tak kisahkan kalau I datang jenguk you. Keras sikit, jangan sikit. Pedas juga benda ni. Hai, thank you Zaina. Apalah you ni so susah semua. Makanlah. Tak apalah. Tadi aku buat pre breakfast. Oh. You dah mandi ke belum ni? Belum. Kenapa bau busuk ke? Hari pagi tadi sejuk. Ada at least laplah muka tu. Kam, I lap ni. Tak apalah, biar buat sendiri. Nampak hari masuk wad. Hai, Lin. Nampaklah. Arab sendiri. Uh, you nak minum ke? Tak nak. Thanks. Ah, I baru je balik pada holiday. I tak tahu pun Dori saya beritahu I tadi. That's why I datang sini. Uh, Iqbal, you tak makan ubat you lagi ni? Tak apa-apa. I biar I saja yang bagi dia makan. Eh. You balik lah dulu. You? Tolonglah. Ai tak nak ada bunyi-bunyi kat sini. Ai nak tenang. Iqbal, you tahu tak apa perempuan ni dah buat pada you? Tegar mak you buat ai macam ni tau. Lin, please. Iqbal perlukan ketenangan, okey? Macam mana nak jadi ketenangan kalau kita berdua kat sini? Biar ai je attend dia. Um, Iqbal, tak apalah. Ai balik dulu. Uh, lagipun ai ada appointment dengan kawan ai petang ni. Take care. You too. Thank you. Ah, you pun balik lah sama. No. Tapi... Please. Please. Go. Pagi. Kita tak boleh bagi Selina terus rapat dengan Iqbal lah. Saya tak hati lah, Ma. Saya tak tahu <coughs> nak cakap apa, Pa. Saya tengok Selina tu dah okey. Bagilah dia peluang. Tapi perempuan tu kan? Pa, ini semua untuk kebahagiaan Iki. Kalau Selina tu dah ada dalam hati dia, Biarkanlah. Ha? Takkan kita nak tengok Iki itu merana, menunggu Jun tu, ha? tak tahu khabar berita. Ya, ini lembut hati sangatlah, Ma. Ini semua untuk kebahagiaan Iki. Nak buat macam mana? Kita kan, Pa, tak boleh nak hukum Selina tu. Jah! 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 Oh, dah! Kenapa ni? Jaja dia kena serang asma. Mari saya. Eh. 
Jangan jangan cuba bangun, bangun. Okey, nafas pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Relax. Pam di mana? Semalam dah habis. Masa tak cakap. Okey, relax ya, relax. Aja. Okey, cuba nafas pelan-pelan eh. Kau dengar sini. Kosong kau tak kau sekarang. Cuba nafas. Buka je ni. Buka je ni. Okey, cuba lagi sekali. Cuba lagi sekali. Okey, pelan-pelan. Lagi sekali. Jom, jom. Kita pergi klinik. Jom, okay, jom. Pelan-pelan. Pesan nama Iqbal bin Hanafi. Boleh saya tahu apa pertalian cik dengan pesakit? Saya kakak dia. Ini isi saya. Ada cik, tapi cik Iqbal baru je lena lepas kami bagi dia makan ubat tidur. Kenapa bagi dia ubat tidur? Cik Iqbal tak boleh tidur. Jiwanya pula terganggu. Tak baik untuk kesihatan dia. Kalau cik nak tengok dia juga, cik boleh datang besok pukul 8 pagi. Um, saya tak boleh datang besoklah, cik. Sebab saya dari jauh tahu. Bagi saya masuk sekejap boleh tak sebab saya kakak dia? Boleh tapi sekejap je ya, cik. Bilik dia di premium 4. Thanks. Premium 4 kat mana? Zali ya, cik. Thanks. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Jun. 
Kenapa pergi macam tu je saya? Maafkan saya memaya. Saya tak ada pilihan. Jun tahu. Memang memang masuk. Oh, no, it's okay. Saya nak cepat sekejap je ni. Yalah. Tadi pun saya dah pergi jumpa dengan Iqbal. Saya nak cepat. Jun tahu yang Iqbal sakit kan? Kenapa nak pergi lagi sayang? Ah, Mama, Jun tak tahu nak buat apa. Mama tolong jaga adik baik-baik ya. Lari tak selesaikan apa-apa. Kalau Jun dengan Iqbal adik-beradik pun, Jun tak boleh tinggalkan dia dalam keadaan macam tu. Dia tak normal sayang. <tuh> Mama, <tuh> Jun pun tak normal juga. Tapi tak tahu lah Jun tak boleh buat apa-apa. Um, semalam Jun dah bernekat nak berjumpa, nak bercakap dengan Iqbal. Tapi hari ini Jun dah ubah fikiran. Bukan Jun nak kurang ajar, tapi Jun tak sanggup berdepan dengan semua ni Mama. Jun minta maaf. Jun sayang Mama Ayah. Jun akan ingat Mama Ayah sampai bila-bila. Jun minta maaf. Jom pergi dulu. Jangan pergi selamanya. Terima kasih, Mama. Jom. Terima kasih. Dia ada orang datang sini ke? Masa saya masuk shift, um, Cik Mazli ambil tugas malam tadi. Dia kata ah, kakak Cik Iqbal datang. Kakak saya? Cik Iqbal tak jumpa dia ke? Malam tadi saya tertidur kot. Uh -huh. Pukul 2.30 pagi tadi, Cik Mazli dah bagi tahu yang dia datang. Kesian dia. Dia datang daripada jauh. Dapat jumpa Cik Iqbal sekejap pun jadilah. Sini, Ma. Dapat Iki. Ma, betul, Ma. Jun datang sini. Jun datang betul-betul, Ma. Mama dah tahu, ya? Eh? Jun datang sini. Jun minta Mama makan, Ma. Apa? Mama sayang Iki. Mama faham apa yang Iki rasa. Dan kita kena faham, ya? Eh? Apa yang Jun rasa. Inilah cara dia untuk ubat hati dia. Biarlah dia sendiri untuk dia berdepan dengan kenyataan ini, ya, saya. Kenapa Mama Ayah tak nak cakap macam ini? Mama? Ini adalah satu kenyataan yang Iki harus terima. Pujuklah hati itu, sayang. Terimalah Jun sebagai kakak kandung Iki. Kita kena kuat, sayang. Kuat, sayang untuk teruskan. Jangan kecewa dalam hidup ini, sayang. Iki, Mama, ayah nak Iki kuat untuk terima kenyataan ini, sayang. Biarlah tak ada jodoh, sayang.
Kalau aku tak mampu melawan sifat semua jadi Jun Biar aku jadi macam Jun Betul kata Jun Ada kainya Manusia harus lari Saya tak nampak pun Cik Iqbal mintas tadi Takkan itu pun tak nampak? You ni sibuk-sibuk ni kenapa, Lin? Um, sejak kebelakangan ni ada apa-apa perubahan tak dengan Cik Iqbal? Kalau ada pun Cik datanglah Dah cukup Kita kena cari Iqbal Dia sakit, faham tak? Dia sakit Okey, okey Sekarang mah kita pergi buat laporan polis Jom, jom Eh, kawan Engkau jangan sentuh pasal Iqbal lagi eh Eh, kau jangan berangan lah Eh, engkau yang berangan kau cakap aku Asal At least, aku orang yang paling hampir dengan Iqbal sekarang ni Sedar dia itu sikit Iqbal tak pandang kau pun Kenapa, Ma'am? Ona, kau cakap dengan Grant aku tak boleh kerja dua tiga hari ni. Aku nak cari adik aku. Tolong, eh. Hidup aku makin berat. Aku rela kalau nyawa aku sampai di sini saja. Walaupun adik mungkin aku untuk mencari darah dagingku masih belum terasa. Aku rela. Ya Allah. Tiada lagi ruang di hatiku untuk meratapi semua kesedihan ini. Jujur hati ini pun tak sanggup untuk menyadari kota. Entah kemana ku harus mencarimu Dan sampai kapan ku harus menunggumu Entah kemana ku harus mencarimu Dan sampai kapan ku harus menunggu
know you're somewhere out there. Hello? <gasps> Hello? Iqbal, awak kat mana? Are you okay? Saya tak apa-apa sihat. Tapi saya okay. Okay, awak kat mana sekarang? Saya pergi kat awak sekarang. Awak kat mana? Tak perlulah awak. Saya tak nak menyesalkan siapa lagi. No, jangan cakap macam tu. Awak mesti terus hidup. Awak kat mana sekarang saya nak jumpa awak? Saya bawa awak jumpa dengan Mama. Mana awak? Awak dengar tak saya cakap? Saya nak bawa awak jumpa Mama. Saya tahu Mama kat mana. Please tell me. Where are you now? Saya ada kat depan tasik. Ha? Huh? Hello? Hello? Yeah. Sulit ku kira kehilangannya sakit terasa memikirkannya hancur warasku kau telah berlalu Tinggalkan aku begitu Rapuh hidupku Remuk jantungku Semua salahku Tak jaga dirimu Untuk hatiku Sungguh ku tak sanggup Semua terjadi Seperti mimpi, mimpi buruku Kehilanganmu Karena kamu yang aku Karena kamu nafasku Karena kamu jantungku Karena kamu Rapu hidupku Remuk jantungku Rapu hidupku Remuk jantungku Semua salahku Tak jaga dirimu Mau uh, kasih, Cik? Uh, cik ada kena-mengena ke dengan pemilik kenderaan ni? Ya, Encik. Mana Iqbal? Apa jadi pada dia? Uh, boleh saya tahu nama Encik? Nama saya Dewi Junita Anastasia binti Hanafi. Bukan. Uh, tu nama panjang saya. Nama pendek saya Jun. Jun. Jun? Uh, betul lah. Nama awak dalam ni. Uh, cik Iqbal ada kat hospital. Apa kata Cik ikut kita orang pergi sana? Dia okey ke, Encik? Assalamualaikum, Maya. Mama, uh, saya dekat hospital ni. Ya. Kita sama-sama doakan Iqbal cepat sembuh, ya, Mak? Ya. Okey. Sebab saya tak ada nama-nama saya cakap. 
tak apa tak minta maaf semuanya dah tertulis Oh Oh tadi yang saya tadi yang kasih lagi boleh saya tak kasih siapa saya tak awak awak gitu je Saya cakap banyak lagi rehat. Nanti kita jumpa mama. Oh. Saya nak buat awak. Barang kita jumpa. Okey, okey. Kita buat. Tapi awak dengar eh, sebab awak tak cakap banyak. Bila saya cakap. Saya pula. Saya pergi PT Nyanyi kat sana Dekat kafe kawan saya Kafe Grand Kat sana saya tinggal dengan Seorang perempuan yang mona Adik dia pun sakit asma juga Okey lah boleh hidup Gaji pun boleh tahan Lepas tu ditambah pula dengan duit yang Awak bayi untuk saya tu Okey Alhamdulillah boleh hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Um, I call auntie tadi. Auntie kata Iqbal dah balik. Is it okay? It's okay. Masuklah. I'm so sorry to hear about you and Iqbal. But at least Iqbal dapat juga jumpa kakak dia yang dia cari selama ni. Okay. Siapa datang tu? Menjadi aku yang punya. 